തിരിച്ചറിവുകളുടെ പൂർണ്ണതയിൽ സുബോധത്തിലേക്കുള്ള വഴികളിൽ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവതലങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയവരുടെ അനുഭവങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ പടവുകൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സുവിശേഷകൻ അനീഷ് ഹനീഫയുടെയും ഭാര്യ സുവിശേഷിക റസിയ അനീഷിൻ്റെയും അനുഭവങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളുമാണ് നിങ്ങളും ഈ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുക ഈ സമാധാനം ഞങ്ങളറിഞ്ഞ ഈ സന്തോഷം നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുക പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ സീതത്തോട് പഞ്ചായത്തിൽ മണ്ണിച്ചേരിൽ ഹനീഫയുടെയും ലൈലയുടെയും മകനായ അനീഷ് ഹനീഫ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് നിരവധിയായ ജീവിത പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിലായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് അനീഷ് ഹനീഫ എന്നാണ് ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ സേഹത്തോട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ഹനീഫ എന്നും മാതാവിൻ്റെ പേര് ലൈല എന്നുമാണ് ഞാനൊരു മുസ്ലിം പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടു ഞാൻ പ്ലസ് ടു വരെ പഠനത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഞാൻ ദുബൈയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് വർഷം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വൈഫിന് ഇതുപോലെ യൂട്ടർ സംബന്ധമായ ഒരു രോഗം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ഞാൻ നാട്ടിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ആ രോഗ സൗഖ്യം നടന്നതെന്ന് എന്നോട് പറയുകയും എന്നാൽ അത് എനിക്ക് സാധാരണ ഒരാളിനെ പോലെ എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ഞാനൊരു മുസ്ലിം പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ അടുത്തുള്ള സഹോദരി എന്നെയും ഒരു പ്രയറിന് കൊണ്ടുപോവുകയും ഏഴ് വർഷമായി എൻ്റെ വയറ്റിൽ ഉദരസംബന്ധമായ ഒരു രോഗമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ പ്രയറിന് പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണമായി എന്നെ എനിക്ക് അവിടുന്ന് ആ ദേവദാസൻ എന്നെ മുന്നോട്ട് വിളിക്കുകയും അവിടുന്ന് എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മറിഞ്ഞു വീണു മറിഞ്ഞു വീണ് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നൂറ് കിലോ ഭാരം മാറിപ്പോയത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ഉദര സംബന്ധമായ രോഗം നിന്നെ വിട്ടുമാറി എന്നോട് പറയാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം എൻ്റെ ഉദര സംബന്ധമായ രോഗം ഈ ദേവദാസൻ എങ്ങനെ അറിയാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ വരികയും ഞാൻ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദുബൈയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു ഏകദേശം ഇന്ന് ആറ് വർഷത്തോളമായി ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ആ ജോ രോഗം വീണ്ടും വന്നിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ആദ്യം എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിലും നിഷ്ഠകളിലും ജീവിതചര്യകളിലും ബാല്യകൗമാരങ്ങളും യൗവനവും ജീവിച്ച തീർത്ത അനീഷ് ജീവിതം കളിപ്പാട്ടം പോലെ എറിഞ്ഞുടച്ച് മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയായി മാറി വീടിനും നാടിനും കൊള്ളാത്തവനായി ജീവിതം തുടർന്നു ഞാൻ ഒരു മദ്യപാനിയും കഞ്ചാവും ഒക്കെ വലിച്ചു നടന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാനിവിടെ നാട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മദ്യപിക്കുകയും കഞ്ചാവ് വലിക്കുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവരുടെ സെൻട്രിങ്ങിൻ്റെ പണിക്കൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു മദ്യപാനിയും കഞ്ചാവ് വലിയ ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ വീട്ടിലൊരു സമാധാനമോ സ്വസ്ഥതയോ സന്തോഷമോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ പ്രയാസത്തിലൂടെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുവെങ്കിലും സമാന സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തൊരു ജീവിത അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് കുടുംബത്തിനുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫിൽ പോവുകയും അവിടെ ചെന്നും പൂർണ്ണമായി മദ്യപാനി തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ചെന്ന് എനിക്ക് പോകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമായി ആരും എന്നോട് ചോദിക്കാനില്ല മാതാപിതാക്കളോ സഹോദരന്മാരോ ആരും എന്നോട് ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു മദ്യപാനിയായി തന്നെ തുടർന്നു അനിയനായിരുന്നു അവിടെ ഗൾഫിൽ ആദ്യം പോയത് അവനവിടെ പോവുകയും എനിക്കൊരു ജോലി ശരിയാക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് മുഖാന്തരമാണ് ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാനിടയായി തീർന്നത് അതിനുശേഷം ഗൾഫിൽ ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെയും പൂർണ്ണ മദ്യപാനിയായിട്ട് തന്നെ തുടർന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ അള്ളാഹുവെ എന്നെ ഈ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് ഒടുവിക്കണം കാരണം എന്തെന്നാൽ ഞാൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഇവിടെ മദ്യപിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ സ്വയമായിട്ട് അത് നിർത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഹു എനിക്ക് എന്നെ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണം കാരണം മുസ്ലിമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മദ്യപിക്കാൻ ഖുറാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ
ഞാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ എനി മുസ്ലിം പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല രണ്ട് വർഷത്തോളം ഏകദേശം ഈ രോഗഭാരത്ത് അവിടെ നടന്നതുകൊണ്ട് അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും ഒക്കെ നേർച്ചകാഴ്ചകൾ കഴിക്കുകയും പല മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു കുറവുമില്ലാതെ ഞാൻ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് സാ ഇവിടുത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്നോട് പൈസ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയായിരുന്നു കാരണം ഒരു വിടുതലുമില്ലാതെ ആ കാണുന്ന മരുന്നെല്ലാം മേടിച്ച് കഴിച്ച് ഒരു സൗഖ്യമില്ലാതെ നടക്കുകയായിരുന്നു അതെനിക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്ന് ക്രിസ്തു വിടുവിച്ചു ആ രോഗസൗഖ്യം കണ്ട് എന്നെ വിടുവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ പത്ത് മുപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു വന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ അടുത്തുള്ള ആ സഹോദരി മുഖാന്തരം കോട്ടയത്ത് ഒരു പ്രയറിന് പോവുകയും അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും പുറകിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണാടി ആ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ണാടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ കണ്ണിന് ചെറിയ കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദേവദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ കണ്ണാടി വെച്ച മോഹനെ എഴുന്ന മകനെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഞാൻ എണ്ണിച്ച് പുറമോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കി ഇനി എന്നെ തന്നെയാണോ എന്നെ ഒരു പരിചയമില്ലല്ലോ എന്നെ തന്നെയാണോ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ പുറമോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പുറമോട്ട് നോക്കുന്ന ആ മോഹൻ തന്നെയാണ് മുന്നിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വരികയും എൻ്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു ശക്തി പോലെ എൻ്റെ ദേഹത്തോട്ട് വരികയും ഞാൻ പുറമോട്ട് മറിഞ്ഞ് വീഴുകയും ചെയ്തു മറിഞ്ഞ് വീണിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ഒരു നൂറ് കിലോ ഭാരം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയ ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് അന്ന് ആദ്യമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും ആ ദേവദാസനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനിതാ ദേവദാസനോട് പറയുകയും ആ ദേവദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് നിൻ്റെ ഉദരസംബന്ധമായ ഒരു രോഗം നിന്നെ ഇപ്പോൾ വിട്ടുമാറിയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉദരസംബന്ധമായ രോഗമുള്ളത് ഞാൻ ഈ ദേവദാസന് ഒരു കാരണവശാലും അറിയത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അന്ന് ആദ്യമേ അവിടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അന്നേരം എനിക്ക് വീണ്ടും അത്ഭുതം തോന്നി ഈ ദേവദാസൻ എങ്ങനെ അറിയാം എൻ്റെ ഉദരസംബന്ധമായ രോഗം ഈ ദേവദാസൻ എങ്ങനെ അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നു എങ്കിലും ഞാൻ ആ സമയത്തൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ അന്നേരം അദ്ദേഹത്തോട് ആ ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവുകയും അവിടുന്ന് ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ഏകദേശം ആറ് വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലാസ്റ്റ് സമയത്താണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് വഴിതെറ്റിപ്പോയ ജീവിതപാതകളിൽ അവിചാരിതമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് അനീഷ് ഹനീഫ ക്രിസ്തു സ്നേഹം രുചിച്ചറിഞ്ഞത് മദ്യപാനവും ലഹരിയും ജീവിതത്തെ പിടിച്ചടക്കി കുടുംബ കലഹങ്ങൾ പതിവായി മാറി ആത്മഹത്യാ ചിന്തയിൽ നാടുവിട്ടലഞ്ഞു ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥ ആരും സഹായിക്കുവാനില്ലാതെ ആത്മഹത്യാ മുനമ്പിൽ പലവട്ടം ഞാൻ എനിക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ കടന്നു പോയത് എന്നോട് അടുത്തുനിന്ന് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സഹോദരിയെ പോലെ ആയതുകൊണ്ട് ആ ചേച്ചി വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടേക്ക് കടന്നു പോയതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ കയറിയിരിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വിടുതലാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നത് എൻ്റെ വയറ്റിലെ അസ്വസ്ഥതയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ഒരു വിടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിശ്വാസമായി തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗൾഫിൽ കടന്നു പോവുകയും പിന്നീട് ഈ രോഗം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തില്ല അതിനുശേഷം എനിക്ക് ചെറിയൊരു വിശ്വാസം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നി കാരണം ക്രിസ്തു വിടുവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ബോധ്യമായി അതിനുശേഷം ഞാൻ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമെന്ന് യേശുവിനോട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി യേശുമേ എൻ്റെ വയ വയറ്റിലെ ഉദരസംബന്ധമായ രോഗത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിച്ചു എന്നാൽ എന്നെ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നുകൂടെ വിടുവിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കാം ഞാൻ മദ്യപാനം നിർത്തത്തില്ല യേശുവായിട്ട് എൻ്റെ മദ്യപാനം നിർത്തിത്തരണം എങ്കിൽ
ഇന്ന് വരെ ഞാൻ മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ സകല ദുശീലങ്ങളും ഞാൻ തമ്പാക്ക് വെക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ തുളസി അങ്ങനെ പുകയില അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കർത്താവ് പൂർണ്ണമായ ഒരു വിടുതൽ തന്നു ഇന്ന് യാതൊരുവിധ ദുശീലങ്ങളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലില്ല കുടുംബമായി ദൈവകൃപയാൽ സന്തോഷമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വാസം എനിക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ഞാൻ ഗൾഫിലായി ചെന്നതിന് ശേഷം ഭാര്യ സഹോദരി ഇവിടുന്ന് ഒരു ദേവദാസൻ മുഖാന്തരം അവിടെ ഷാർജയിൽ വിളിച്ച് പറയുകയും അവിടുന്ന് ഒരു ദേവദാസൻ അവിടെ റാസൽ കൈമേനുള്ള സജി പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവദാസനെ വിളിച്ച് പറയുകയും അവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ സജി പാസ്റ്ററും ജെയിംസ് സ്റ്റാൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്നെ കാണാൻ വരികയും അതിനുശേഷം എന്നോട് അവർ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ റൂമിൽ പോവുകയും ആ റൂമിൽ പോയി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ഏകദേശം അവരുടെ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയുള്ളത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ദുബൈയിലൊക്കെ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എമിറേറ്റ്സിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ലീവുള്ളത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഉച്ച സമയത്ത് ഞാൻ അവരുടെ അവിടെ പോവുകയും ആ സമയത്തും ഞാൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അവിടെ പോയത് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ ഞാൻ പോയത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബിരിയാണി ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഇവർ നല്ലപോലെ ചോറും കുത്തരിച്ചോറും മീൻകറിയൊക്കെ വെച്ച് തരും അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ആ ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല അവർ കൈ അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എനിക്ക് എങ്ങും എത്തുന്നില്ല അവർ കൈ അടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കിയിരുന്ന് ആദ്യം ഇവരെന്തോ പറയുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചുറ്റും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ നോക്കിയിരിക്കും അവരാരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച് അവരെല്ലാവരും എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവരെ നോക്കുമ്പോൾ അവരാരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല അവർ നാലഞ്ച് പേര് കൂടിയിരുന്ന് അവർ കൈ അടിച്ച് അവർ ദൈവത്തോട് ഏതൊക്കെയോ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ അവരെന്നെ നോക്കുന്നതേ ഇല്ല ഞാൻ ഇവരെ നോക്കിയിരിക്കുക ഇവരെന്താ പറയുന്നത് ദൈവം എനിക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ കൈ അടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കൊന്നിനും കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ തുടരെ തുടരെ ഞാനവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ഉപാസ പ്രാർത്ഥന വെച്ച സമയത്ത് രാത്രിയിൽ ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തോളം അവിടെ ഉപാസ പ്രാർത്ഥന വെച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ രാത്രി പ്രേറിന് പോവുകയും അന്ന് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ വിട്ടുപോകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ഞാൻ അന്ന് ഒരു ദിവസം സാഹചര്യത്തിൽ അന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ അവിടെ മറിഞ്ഞ് വീഴുകയും അവിടുന്ന് എന്തൊക്കെയോ അലറി വിളിച്ച് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ നിന്നടത്ത് എന്തൊക്കെയോ ശക്തികൾ എന്നെ ഭരിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു സമാധാനമില്ലാതെ സന്തോഷമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ എന്തൊക്കെയോ ശക്തികൾ എന്നെ ഭരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഉപാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ സമയത്ത് എനിക്കത് മനസ്സിലാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിരുന്നു കാരണം എന്നിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ശക്തികൾ അലറി വിളിച്ച് പോകുന്നതായിട്ട് ഞാൻ മറിഞ്ഞ് വീണ് എന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കര ബഹളമുണ്ടാക്കി അലറി വിളിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ശക്തികൾ എന്നെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഞാൻ നന്നായിട്ട് അതെൻ്റെ എനിക്ക് നന്ന ബോധത്തോടെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ സഹോദരിയാണ് നാട്ടിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ആദ്യം വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവാഞ്ചലിക്ക ചർച്ചിലാണ് അവരാദ്യം ആരാധനയ്ക്ക് പോയത് അവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് പോവുകയും അതിനുശേഷം അവർ തിരുവല്ലയിൽ കോട്ടയത്ത് വന്ന ആ ദേവദാസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ തിരുവല്ലയിൽ ആരാധനയുണ്ട് അവിടേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ദുബൈയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ പോവുകയും വരാനുണ്ടായ ഒരു മുഖാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവിടെ പോകും തോറും എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സമാധാനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുവാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ സ വചനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടു തുടങ്ങിയ വചനം സത്യം നിങ്ങളറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കുകയും ചെയ്യും ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുവാൻ തക്കൊണ്ട് ഇടയായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഭാരങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നു സമാധാനമില്ലാത്ത മേഖലയിൽ വളരെ സമാധാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഒരു ശാന്തത എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ ഈ പ്രാർത്
എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കാരണം ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത് വർഷം വിളിച്ച് വന്ന് വിളിച്ച് വന്നിരുന്ന ദൈവം തരാത്ത ഒരു സമാധാനം ഒരു സ്വസ്ഥത ഒരു സന്തോഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ സമാധാനവും ഈ സ്വസ്ഥതയും മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി കാരണം ഒരു സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷവുമില്ലാത്ത ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും എന്നെ ദൈവം വിടുവിച്ച ആ വിടുതൽ എന്നെ കരുതിയ കരുതൽ എനിക്ക് തന്ന ആ സമാധാനം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കണമെന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാവുകയും ഞാനത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറ്റി എന്നെ ഒന്ന് രണ്ടടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളോടൊക്കെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായി എന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ മാനേജർ വിളിച്ച് റൂമിലിരുത്തി ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു മറുപടി പറയാം ഇപ്പോൾ കാരണം ഞാൻ അവിടെ മുസ്ലിം പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളവരായതുകൊണ്ട് അവരോട് പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി പറയാതെ എനിക്ക് മറുപടി പറയുവാൻ ശകല സമയം വേണമെന്ന് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം അവർ വീണ്ടും എന്നോട് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചെറിയ പ്രതികൂലങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ജോലിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം എനിക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്നെ മുനയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ആരാധനയ്ക്കൊന്നും പോകാൻ കഴിയാതായപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എനിക്ക് ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിനെ ആരാധിപ്പാൻ പോകാൻ കഴിയത്തക്ക രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒരു വഴിയും പാലും തുറക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണിയായി ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഭാര്യയും ഞാൻ ദുബൈയിലുമായി നാൽപ്പത് ദിവസം ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും സാലറി കൂട്ടി എനിക്ക് മാത്രം മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് സാലറി കൂട്ടുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനുശേഷം എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ജീവിത പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിൽ ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു വന്ന ഭാര്യ റസിയയുടെ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഫലമായി നിരന്തരമായ ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ഭാര്യ റസിയയോടൊപ്പം അനീഷ് ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങളുടെ വഴിയിലൂടെ നടന്ന അനീഷ് ഇന്ന് പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനവുമായി അനേകായിരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് സാക്ഷിയും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് യൂട്രസ് സംബന്ധമായ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായി പല ഹോസ്പിറ്റൽ കയറി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു വിടുതലും ഇല്ലായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കിയത് സ്തോത്രം ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അറിഞ്ഞ സത്യം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വരുവാൻ കഴിയത്തില്ല ദൈവമേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ അറിഞ്ഞ അതേ സത്യം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും അറിയുവാൻ വേണ്ടി വഴി ഒരുക്കണമെന്ന് ദൈവസന്നിധി മണിക്കൂറുകൾ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ദൈവം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ തൊടുവാനിടയായി സ്തോത്രം അങ്ങനെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വളരെ ഒത്തിരി പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്നൊന്നും ലഭിക്കാത്ത ഒരു സന്തോഷം അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സമാധാനം എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ലഭിക്കുവാനിടയായി കാരണം സ്തോത്രം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒത്തിരി ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മദ്യപാനത്തിനോടൊപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ മാത്രം എനിക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആകെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പാളിച്ച ുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു കുടുംബ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപത് പറയുന്ന സ്തോത്രം സ്വഭാവം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ താഴാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ സ്തോത്രം തമ്മിൽ തമ്മിൽ കലക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനമില്ലായ്മ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്വസ്ഥയില്ലായ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ മാത്രമല്ലല്ലോ സ്തോത്രം സമാധാനത്തിന് സ്തോത്രം അസമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണല്ലോ അസമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അസമാധാനത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു സമാധാനമില്ലാത്ത സ്തോത്രം ഹാലിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത രാത്രികളുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രാത്രികളുണ്ട് സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ യേശു എന്നെ തേടി വന്നത് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ
ഭർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മദ്യപാനത്തിൽ ദുബൈയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മദ്യപിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ ദൈവത്തോട് രാത്രി ആമങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ വെളുപ്പിനെ നാല് മണി വരെ ദൈവസ്ഥലിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര മുൻകോപിയാണ് പെട്ടെന്ന് മുറി രണ്ടെന്നുള്ള ആ വ്യക്തിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു മതം മറ്റൊരു മതത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി ദൈവം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെയും ഒന്ന് തൊടണമേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കണമേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനുള്ള മുഖാന്തരങ്ങളും വഴികളും ഒരുക്കണമേ ദൈവസ്ഥനത്തിൽ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നതിൻ്റെ രാത്രി മുതൽ രാവിലെ വരെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നു വന്ന് അന്ന് വൈകിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു റൂമിൽ കയറി കഥ വടച്ച് ചാരി പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ സിംഹത്തിൻ്റെ വായ അടച്ചതുപോലെ അന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വാ ദൈവം അടിച്ചു സ്തോത്രം അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എനിക്കൊരു അനുകൂലമായ മറുപടിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്നും ദൈവം ആരാണെന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് മുതൽ വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി ഹാലലുയ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് സ്തോത്രം നിർണയ പ്രകാരം സ്തോത്രം സകലവും നന്മയ്ക്കായി വ്യാപരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം മറ്റൊരുത്തരും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല എല്ലാവരും ഈ നാമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കും ഹാലലി ആ സ്തോത്രം അങ്ങനെ ദൈവസ്ഥനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ദൈവ ഹസ്ബൻഡ് അന്നൊന്നും മിണ്ടിയില്ല പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഈ ചേച്ചി സ്തോത്രം വീണ്ടും ഒരു ഈ ടി വിയിൽ കണ്ട ആ സാക്ഷ്യം ഞാൻ കണ്ടല്ലോ എനിക്ക് അവിടെ വിടുതലായല്ലോ അവിടെ തന്നെ പോകുവാന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയും ഞങ്ങൾ പോകും അന്നാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ദൈവം അവിടെ സ്പർശിക്കുവാനിടയായത് എനിക്ക് രണ്ട് വർഷത്തോളം കാലം യൂട്രസ് സംബന്ധമായ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാകി പല ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ഇറങ്ങി പല പള്ളികളിൽ പോയി പല അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി എങ്ങും ഒരു വിടുതലില്ലായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് തിരികെ കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ കയറിയിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ചേച്ചി അന്ന് ആ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഹാർവെസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ആ ഹാർവെസ്റ്റിൽ കൂടി ഒരു ദൈവദാസന്റെ പ്രസംഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് സമയത്താണ് ടെസ്റ്റ് മണി അനേകർ വീൽ ചെയറിൽ വരുന്നു അവർ വീൽ ചെയർ ഇല്ലാതെ തിരികെ പോന്നു അനേകർ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ രോഗത്തിനൊരു വിടുതലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാനത് ശ്രദ്ധയോടത് ആ ടി വിയിൽ കൂടി കണ്ട പ്രസംഗം ഞാൻ കേൾക്കുവാനിടയായി ലാസ്റ്റിലത്തെ സാക്ഷ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചു കാരണം അനേകർ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആരോ ആ സമയം പറഞ്ഞു എൻ്റെ അസുഖത്തിന് ഒരു വിടുതൽ ലഭിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരോ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി എനിക്കൊരു ബൈബിള് വേണം എനിക്ക് തരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് ചേച്ചി ബൈബിൾ എടുത്ത് തന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന് മുട്ടുമടക്കി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ബൈബിൾ കൈ പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ ആ ടി വിയിൽ കണ്ടത് സത്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വിടുതലില്ലാത്ത ലഭിക്കാത്ത സ്തോത്രം ഈ വിഷയത്തിന്മേൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കണം അതായത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി എന്നെ വിടിവിക്കണം കാരണം അനേകർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടു ടി വിയിൽ രോഗികൾ വീൽ ചെയറിൽ വരുന്നത് വീൽ ചെയർ ഇല്ലാത്തത് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് അത് സത്യമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും സ്തോത്രം എനിക്കും ലഭിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ തന്നെ എപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ളൊരു ശക്തി വ്യാപരിക്കുകയും എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു വിടുതൽ ലഭിക്കുവാനും സ്തോത്രം കർത്താവ് സഹായിച്ചു അന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ യേശുവിനെ കൂടുതലായി അറിയുവാനും യേശുവിന് എനിക്ക് അന്ന് വിടുതൽ തന്നു അന്ന് മുതൽ ഇന്നു വരെയും സ്തോത്രം എനിക്ക് ആ രോഗം പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു കാലത്ത് അന്ധകാര ബന്ധനങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ അനീഷ് ഹനീഫയുടെ ജീവിതം ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നു അരക്ഷിതമായിരുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം ഇന്ന് സമാധാനത്താലും സന്തോഷത്താലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങള് അഫ്സൽ ആദിൽ സ്തോത്രം പക്ഷെ
എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പതുക്കെ വന്ന് കഥവ് തുറന്ന് നോക്കി അന്ന് ദൈ സിംഹത്തിൻ്റെ വായ അടച്ചതുപോലെ അന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വാ ദൈവം മിണ്ടാതിരിപ്പിച്ചു സ്തോത്രം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കാരണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്നപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്തോത്രം വേറൊരു മതം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ബൈബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആർക്കും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിൽ സത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സത്യത്തിൻ്റെ ആഴം ജീവനുള്ള ദൈവമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ അന്നേരം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ ദൈവസന്നിധിൽ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ സമയം ചെലവഴിച്ചത് കാരണം പറയുവാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസരം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഭയമായിരുന്നു നല്ല പേടിയായിരുന്നു പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധം ഞാൻ മുട്ടുമടക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ അന്ന് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് എൻ്റെ ഉള്ള ഹസ്ബൻഡ് ഉള്ളത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സംസാരിച്ചെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുറയിൽ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അനേക ദൈവദാസന്മാരോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവദാസന്മാരുടെ ദൈവ മക്കളോട് എനിക്ക് ഒത്തിരി പേർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവമക്കളുടെ മുന്നിൽ ഇത്രയും സാക്ഷിയായി നിൽപ്പാൻ തന്നെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്തോത്രം അനേകർ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അനേകർ പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്തോത്രം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ദൈവമക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നൊരു സാക്ഷിയായി നിൽപ്പാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് അവസരം ഒരുക്കിയത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോവുകയും അവിടെ ചെന്ന് ഒരു ആയിരങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തൊടുകയും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ വിടുതൽ ലഭിക്കുകയും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അന്ന് വലിയ രീതിയിൽ വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടില്ലെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആരംഭം തുടങ്ങുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അങ്ങനെ സ്തോത്രം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവിന് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാം സ്തോത്രം എൻ്റെ അനേകരോട് ഞാൻ സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി സ്തോത്രം അനേക ഓർത്തഡോസ് മർത്തോമ ഖനാന ഈവാഞ്ചലിക്ക അങ്ങനെയുള്ളവരോടൊക്കെ സുവിശേഷം പറയും ഈ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്ത് അനേകരെ കൊണ്ടുപോവുകയും അങ്ങനെ രണ്ട് ഫാമിലീസ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയിലും ദൈവം സ്തോക്കം ഒക്കെ ഏൽക്കുന്നവരുണ്ട് സ്തോത്രം അങ്ങനെ അനേകരോട് പറയും ഈ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ അറിയുകയും പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്തോത്ര പിതാവിനെ കാണാൻ പോകാനോ മാതാവിനെ കാണാൻ പോകാനോ കഴിയില്ല ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പേര് വെട്ടി കുടുംബം ആ ഞങ്ങളുടെ പേര് വെട്ടി പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരെയും പ്രതിഭവനത്തെയും വിടുക സ്തോത്രം ഹാലലിയ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിടേണ്ടത് മൊത്തം വിട്ടാൽ മാത്രമേ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകത്തുള്ളൂ സ്തോത്രം അങ്ങനെ വിട അങ്ങനെ വിടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ ആ നാട് ആ ദേശം വിട്ട് സ്തോത്രം തിരുവല്ലയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുവാൻ ഇടയായി ക്രിസ്തുവിലൂടെ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സന്തോഷവും സമാധാനവും അനീഷും റസയും അനേകരിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുവിശേഷത്തിന്റെ വയലുകളിൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ദർശന പ്രകാരം യാത്ര തുടരുകയാണ് അനീഷ് ഹനീഫയും റസിയ അനീഷും മാനസാന്തരത്തിന്റെ പടവുകൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്